正哥来了，苏云呢？联系不上，打了八百个电话没接。你看看这个，还有别的资料吗？他女儿带来了这些。傅远，哎呀，查出病因了吗？没有。那患者现在情况怎么样？输了液，吐是止住了，但是腹痛一直止不住。嗯，看着像全消化道纤维化。我看着也像，腹部疼痛，体型消瘦，但黏膜增殖会形成肉芽肿，目前还看不到这一点。哎，有没有过往的病例让我看一眼？秀英，怎么了？啊，没什么，这个名字看着有点熟。小周，你先去给患者进行肿瘤标志物结合指标、自身免疫指标、胃肠菌等检验检查。患者在别家医院已经做过了，再走一次。好的。哦，我想起来了，他是彭家的夫人，谁？新陵园的 CEO 彭家，我在一次酒会上遇到过他。这可麻烦了检测报告出来了，全部阴性。嗯，猜都不用猜，我就知道是这个结果。要能查得出病因，不就早查出来了？他都去了多少家医院了？院长，哎，彭家的老婆送来我们医院了吗？对，已经讨论了一圈了，还是查不出病因。那就赶紧转送到上级医院吧，不要延误治疗。开腹吧。开腹。我认为是复检证，复检证看上去不会是白花花的。未必，这种病很少见，病因不明，表现也不尽相同。那你是如何做出确定的？这里，根据患者二零一六年四月九日的病历，他曾去人民医院妇科做过检查，发现月经逆行导致妇科感染，而这片子里的卵巢和盆腔部分，仔细看是会发现异常的。所以我认为就是这种感染引发了原发性复检证。或者说，特发性复检证。这个复检证难吗？这是罕见病中的罕见病，如果确诊的话，他得的应该是最严重的那一种。如果做手术，你有几成把握？这个手术我没做过，要开腹后才能知道。不好意思，我刚看见手机，什么病？复检证。复检证。现在骗得这样，不知道密密麻麻包裹了多少层，稍有不慎就会出现出血和穿孔，而且一旦失误，止血和修补都很困难，更有可能需要全肠道切除。那样的话，那样的话就意味着患者一辈子都得靠静脉高营养活着了。没错。我马上去跟患者家属做交代。立刻转院。好、啊，院长，我有外科医师资质，我能做。患者病情严重，手术成功率很低，我们把他转送到上级医院，他可以得到更好的救治。你是海城医院的明星医生，没有必要冒这个险。明星医生的意义，就在于能应对最危险的病。可她的老公是全国最有影响力的医生交互平台新陵园的首席执行官，那又如何？对我来说只是患者。对我来说，区别很大。我不能拿医院的荣誉和你的前途冒险，更不能拿患者的生命冒险。医生，快点救我妈妈！我妈妈又吐了，她一直喊疼。乖，不哭啊，啊，乖。是这样的。
，我们准备把你妈妈转送到人民医院去。你们救不了我妈妈吗？为什么不在这里做手术？嗯，手术是要做的，不是不做，是要把你妈妈转送到别的医院去。你们这不是医院吗？你们不是医生吗？嗯，乖，不哭啊。嗯，你妈妈现在病得有点严重，我们想把她送到更好的医院。你们不是最好的吗？我在我爸爸在网站上查了，上面写着你们省城附近最好的医院。求求你们能不能救救我妈妈，不要让她死、啊！求你们，求求你们。苏院长，我要做这个手术。坐医生，你好。医生，我的病严重吗？经过检查，我们认为很可能是腹潜症，大概是由于输卵管感染和自身免疫反应引起的。能治吗？由于拖的时间比较长，普通的保守治疗已经没什么用，所以建议是手术治疗。但是，由于是罕见病，手术的把握不大。这几个月，我一直保守治疗，一方面我看病不能离家太远。照顾孩子不方便，另一方面，我以为这样慢慢治就能治好。医生，我就有一个愿望。让我再坚持坚持，半年也行。我想看着我的女儿上小学，求你了，拜托了，拜托了，我尽力。我想看着我的女儿上小学。
我先打开看看，要是很麻烦的话，还要找副科一起上来。已经通知副科了，马上到。收收到。这么大切口，你确定吗，证人？比想象的还要糟啊！这个树区的肠道完全被包裹住了，普通的复检证啊，白色的结缔组织就像是一个鸡蛋壳，包裹着部分的肠道或是肠道的周围。可他这个不属于这两种情况，他这个太特殊了，都可以拿出来作为一个个案了。这个手术太难做了。要不要我给你放个动画片看？哟，困了就先睡一会儿，等你醒了，妈妈的手术就做完了。阿姨，联系上我爸爸了吗？嗯，他坐最早一班的飞机，天亮就到。难怪需要这么大的切口，云哥，麻烦了，嫩豆腐恐怕是要官府了。为什么要官府啊？嫩豆腐你见过吧？他现在这个肠道壁啊，就是一块嫩豆腐，一碰，哗啦就破掉了，还没有办法缝合。因为我说的为什么是指为什么会破？我讲了，它是一块嫩豆腐啊。很难熬，对吧？亲人在手术室里的时候，都是人最难熬的时候。我妈妈走的时候，爸爸喝醉了，我哥在外地读大学，挂号、排队、做手术，全得我来。但是我比你好一点，成年了，十八岁。妈妈进了手术室。没出来，爸爸进了手术室，也没有出来。我就想着，医院好重要啊！我要嫁给开医院的，我嫁给了开医院的，可以没能保住哥哥嫂子。还有肚子里未出世的孩子，唯一一个活着从手术室里走出来的，我的老公，就变成了前夫。医院真的是一个人命运的转折点。希望你没有心。
医生，怎么办？别着急，一点点来。解体组织的内膜外侧，就顺着这个游离，别去碰肠道的外膜。游离解体组织的内膜外侧，也就是和肠道粘连部分靠近解体组织的一侧。啊，你不是在游离肠道，你在分解这层碱。没错，分离碱而不是游离肠道，这样就不会破。这是对付嫩豆腐最好的办法。这么做也太大胆了，还是年轻。郑医生，你估计还需要多久？四个小时左右，继续给药吧。啊。我们这边做完后，要妇科上来清染肠。妇科已经准备好了，随时可以上台。郑医生，没事。郑医生，要不要休息一下？不用，肠道很快就凝结出来了。自己发烧吗？你可真行啊！怕患者死，你不怕自己死啊？放心吧，手术很成功。怎么了？碰见自己手术失败了？来，跟我说说，有什么心结，本人略懂心理，给你医诊一下。不识好人心。我跟你说，学医的生命是很短的，五年本科，三年硕士，四年博士，再读个博士后。就算本科出来开始工作，也要实习三年，从封皮开始慢慢熬。真正起步的时候，都已经三十好几了。随着时间的增长，身体就开始下降。医生的黄金时间。也就短短十几年，我们的职业生涯就这么点儿。况且你还走街入，穿着几十斤的潜意识辐射，你有想过未来吗？
，治更多的病，救更多的人，就是我的未来。就这？哎，你的人生规划里面就没有一个身为人的规划吗？我说的是人啊，人。我给你举个例子，比如说小周，天天想着相亲娶媳妇儿，老贺，赚钱养家，花姐。要事业有成，狠狠打前夫的脸。那么你呢？为什么不再做手术？你累不累呀、啊？要不要去休息一会儿？我安排着忙。饿不饿？阿姨，给你们带点好吃的。护士，护士，把门打开，开门。爸爸，护士，护士，你让我进去，我要进去，护士。护士，先生您安静点，这里面有病人。喂，唐先生，吴先生，对不起，先生，唐先生，妈妈，唐先生，你为什么不去医院？有病要立刻治。这怎么办、啊？先采个血，然后留院观察。那我们后续做什么检查？血常规、离子、血糖、肾功。好嘞。你说他女儿这么小，怎么会这样啊？会不会是平时有什么基础病导致的？等记者结果出来吧。看好他，有什么事随时叫我。这个是刀哎。怎么样？他怎么样？等检查结果呢。你跟哥哥玩会儿，好不好？阿玉，你照顾一下。郑仁，你跟我来一下。知道自己做错了吗？错？什么错？这次的手术本就成功率不高，你还隐瞒自己发烧的事情，强行手术。我不知道自己发烧。看别人的病一套一套的，轮到自己呢？海城的规章里有一句是这样写的：“医生是为了救患者而存在的，而医院是为了救所有人而存在的。”科技的局限注定了很多病无法治愈，很多手术注定失败。医生们的尝试和努力，有时候反而会令患者死亡。你也看到了，大病面前，夫妻妇女都彼此指责，更何况是医生和患者。而且你知道最可怕的是什么吗？那不是你一个人的手术
，如果出事，不是你一个人负全责就行的。那些陪同你一起做手术的医护人员们，都会受到牵连。病人，医生也许只需要考虑自己和患者。但是，作为一个团队的核心，你必须考虑团队的其他成员。如果你要做连体婴分离术，就必须学会这一点。侥幸，走不远的。圆圆呐，你别看仙人掌长成这个样子，很多时候啊，他们都是群生。就算你把他们刚刚买回来的时候，他是个单只独养，可是啊，长着长着，他们就长成这个样子了。你看，像这个，还有这个。肌酐一千二百零五，尿素氮二十二，符合急性肾功能衰竭的表现。没错，并且导致了中枢神经系统紊乱、狂躁不安和意识障碍。去做个穿刺活检吧。就你说呀，早就吩咐下去了。现在的问题是，什么导致的急性肾衰？为什么会有癫狂暴躁等症状？错了，现在的问题是他女儿怎么办？既然找到了病症，对症下药就是了，就应等彭家醒了以后再说。可这段时间他闺女怎么办？他们在海市没有别的家属，姥姥又在外地。急性肾衰发现的早是可逆的，经过一段时间的透析治疗就会好。五百，你说的是病，我说的是人。去看看。哥哥，我爸爸是要住院吗？是的。你姥姥姥爷在过来的路上，后天就到，他们会帮你一起照顾爸爸的。但是姐姐，我想回去给爸爸拿一个东西。你要拿什么呀？基本的生活用品医院里都有。你要是需要其他的，我出去给你买。不行，那个东西一定要回去拿才行。不可以吗？我陪你去吧。谢谢。这是你爸公司，你来这儿拿样很重要的东西。嗯。这就是大名鼎鼎的心理园啊！哦，这什么味道？一股酸臭味，可以考虑彭家是二氧化硫中毒的可能性啊。积点口德吧，鹏鹏。你确定你要找的东西在这儿吗？嗯，我爸的办公室就在前面。是那间吗？嗯。回乡锁着门啊。我试试。
我的生日，我还以为爸爸骗我呢。不，一股臭脚丫子味儿，绝对是二氧化硫中毒。你要找什么呀？那个。这幅画是去年爸爸生日那天，我和他一起画的。他最喜欢这幅画了。他说他一看见这幅画，就充满了斗志和干劲。所以我打算把这幅画挂在爸爸的病床前，让他快点好起来。我知道了。此人受到女儿鼓励，野心勃勃，想要做中国最好的医疗交互平台，为此不得不努力工作。工作就要熬夜，熬夜就要喝咖啡。可是喝了咖啡还是困，困了就再喝几罐，几罐接几罐就。咖啡因摄取过量。没错。喝了多少？他物理一强的咖啡罐呢？我认为是咖啡因通过结合腺苷二 A 受体，增强中枢神经系统，多巴胺能活性发挥兴奋效应。短期摄入大量咖啡因导致了精神和行为障碍。行，我知道了。好。怎么样？本医生发现六有因，服吗？喝咖啡会导致急性肾衰竭。还在质疑我的诊断？只是你的推断嘛，又没有确认。要不要打个赌啊？赌什么？如果是咖啡，你请我吃饭；如果是其他因素，你请。回医院。爸爸，你好点了吗？对不起，爸爸，我不该惹你生气。我吗？是，爸爸，对不起你。是爸爸没有控制好自己的情绪。哥哥，我爸爸的病能好吗？能好，一定能好的。我的爸爸妈妈是天底下最好的爸爸妈妈，你也是最好的医生，对不对？最好的，你的爸爸妈妈。一定会好起来的，真的吗？老公，全家。知道了，我马上过来。没事，不用着急，林副院马上就到。好，谢谢谢谢。嗯，渴不渴呀？哎，副院，嗯，老人家应该是过九十大寿的时候吃多了，当晚出现了腹痛、恶心、呕吐，还发烧。查过体了，也做了肝胆彩超
，诊断是胆囊炎，胆囊结石。嗯，进食进水时间够吗？怎么要手术、啊？嗯，患者曾经多次犯过胆囊炎，这次属于急性发作。如果保守治疗的话，静电抗生素时间太漫长了，多半还会出现菌群失调的状况。就手术吧，一劳永逸。手术，放心，腔镜胆囊摘除啊，林副院做了几百台了，去年还给一位八十四岁的老人做的，术后第一天就下地了。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢先生都九十多岁了，这结石这么硬啊！硬取的话，恐怕会对胆总管末端产生严重的损害。哎，胆道菌可以把石头击碎了取出来，能取经到达二级胆管的结石。不用。这个不行，换一个，再换一个。郑医生，根据您的要求呢，院方引进了这台新机器，全数字化大平板 FD 二零，一千一百二十五毫安数字剪影血管造影机，可贵了，换个管球都要几十万呢。这一次，医院可是为咱们进入科下了血本了。郑主任，您满意吗？郑医生，院长让你去 V 幺零二手术室救台